go, go, go. Yes Oh la vache <rire> oh, Entrer dans les zones surveillées, aucun contrebande, ce cadre. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Ça marche. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Ok. Donc il y a un truc là, euh, ça là, l'ASM, c'est le, c'est pour sauter, euh, c'est pour sauter en fait dans un, une, une planète, un endroit et tout ça, etc, etc. Euh, mais par défaut, le vaisseau en fait il en a pas, il euh, n'y a pas de, de points là-dedans. Donc du coup le vaisseau va pas sauter en fait s'il n'y a pas de points. Et plus il y a des points et plus le, le temps en fait est rapide. Donc c'est comme ça que vous échappez aux gens. Je vous conseille de, je dirais de mettre toujours des... de garder des points là-dedans pour sauter au pire, si vous avez besoin. Mais ouais, au final non, ça va, c'est pas très difficile de sauter. C'est pas, c'est pas la catastrophe. C'est juste que là, ça m'a un peu pris de court et tout. J'étais pas trop, je suis pas habitué quoi. Mais c'est assez violent du coup, putain. Machin qui te. On peut la scanner. Le machin qui te... qui t'attaque comme ça New Atlantis. Allez, c'est parti. Ouais, c'était... Ça m'a pris de court. J'ai eu un peu peur. Là, ça vous apprend vite. Hein. Quand vous avez un truc niveau 12 qui vous tire dessus et... Genre en allez, 5 secondes, il vous explose. Vous, a... <rire> vous avez intérêt de vite apprendre. Hein. Amen, cette ferraille. Bonjour. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the trade authority kiosk if you need to offload some cargo. Mon vaisseau doit être réparé. J'aimerais voir modifier mon vaisseau. Montrez-moi ce que vous avez. Vendre ma cargaison. The trade authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides okay. that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Okay, no problem. Aha! Uh, comment on fait? Fond de frontière, on a un sur un examiné, constructeur de vaisseau. Ouf, oulalala. Alors, constructeur de vaisseau vous permet de concevoir, modifier et peindre votre vaisseau dans les moindres détails. Chose de niveau situé à droite indique à part un nouveau module. Par exemple, lorsque je vais vous fixer construire des nouveaux modules. Ce vaisseau coûte des crédits qui vous sont remboursés si vous supprimez le module. Le chicleur de vol vous avertira si vous, si vous, et vous signalera les erreurs si votre plan n'est pas viable. Okay. C'est quoi ça Oh là là, il y a plein de trucs. C'est tout en kit. Euh, où est-ce que je peux construire des parties Prier, option. Vérifier, tous les systèmes fonctionnent. J'ai un emplacement. J'ai un emplacement qui est pas... Ça doit peut-être être là, ça, là. Dessus, peut-être. 
que là on a les, euh, les lasers, c'est ça Ouais, les lasers. Là on a le lance-missile et là on a le canon moller. Donc euh, j'imagine que l'emplacement au-dessus ça peut être n'importe quoi. Enfin, un truc en plus. Je regarde un peu les différentes parties. C'est sympa, hein C'est sympa. Euh, par contre, il m'a dit qu'on pouvait construire. Bah, après, c'est peut-être peut que je peux pas, moi, pour le moment. Bon, on va, on va laisser comme ça pour le moment, mais c'est cool. On, on a déjà équipage 2, réacteur porté. Ouais, il y a tout écrit. Alors. Ah, les vaisseaux qui sure you can find something you like. Un rambler, je crois qu'on en avait un, c'est les, les éclipses. Oh mon dieu, c'est gros. Ouais, ça va. Ressemble un peu au nôtre. Shield breaker. Il y a combien de carburant coke Équipage 5. C'est grand. Vos crédits, on a 9700. Ça marche. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. C'est ça ton kiosque, ship service. Ah, c'est là qu'on vend. It is foolish to carry so many items on your own. Vend depuis l'inventaire du vaisseau. Bah après, je sais pas si je vais pas en avoir besoin de tout ça. Je suis toujours en poids, en surpoids là. Toujours en surpoids, mais est-ce que je perds du... Ouais, je perds de l'oxygène quand je me déplace. Euh, viens ici, toi. Captain, Constellation will be waiting for you and I am ready to commence. Je sais, je sais, je sais. Tu parles beaucoup. Hein. Merde. I will keep your... J'ai tout pris J'ai tout pris, ok, ça marche. Parce que je veux vendre un peu les armes en surplus là. Attends, 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 il y a le nombre. Euh. Attends, fais voir moi. Déjà un des coupeurs. Ça. Euh, je crois qu'on peut vendre euh, les neufs parce que j'ai un autre. Ouais, crème. Là, on peut en vendre 4 au moins. Euh, bon, apparemment, leurs crédits sont pas euh, illimités, donc euh, je vais faire attention à ça. Ok, ça c'est déjà bien. Alors, les combinaisons. On a combinaison de... Ah oui, il y a des étoiles aussi. C'est épique, deux étoiles quand même. D'accord. Ça, là, on va le vendre. Voilà. C'est sympa qu'il y ait un kiosque, en fait, juste à côté. Survie de 5. Ouais, non, ça, je suis content de ça. Les tenues, on en a beaucoup. Bon après, on est on est en dessous du poids, ça va. Kit de soin 12, on est bien. Tarte alien. Ça m'a fait. 
tout vendu d'un coup. Après, les matériaux, on va les garder. Bon, on est à 125, c'est très bien. Allez. Hey, oh, pardon. Bienvenue à la Nouvelle Atlantis. On peut tout visiter Ouais, bureau de sécurité, ok. J'ai pas envie d'aller au bureau de sécurité tout ça. On va bien un peu avancer dans l'histoire. Ça, c'est joli. Alors... Euh... Commercial. Alors, ils ont dit que la... Alors, ça doit être celle-là, hein, la ville, hein, je pense. La ville, en gros, principale du jeu. Euh, elle serait gigantesque, mais ils ont fait en sorte que ça soit facile à se balader. Donc déjà là, avec le tramway et tout, c'est cool. Hein? Nice. Casse-toi, Vasco. Non, on doit aller là-bas. Ça va, c'est grand, sympa, marrant. Enfin, après, je suis pas très très fan de l'architecture, mais bon, ça c'est juste un choix personnel. Postuler un emploi au kiosque. Il se passe un... Toutes les réponses doivent être données dans l'ordre afin de valider votre candidature. Expérience professionnelle, aucune. Qualifiez-vous oh, votre connaissance de l'industrie et c'est de nul. Quel est votre niveau en informatique et saisie de la gestion de fichiers Aucune. Non. <rire> Pourquoi <rire> Pourquoi on devrait vous, vous, vous accueillir dans la compagnie Je sais pas. Je sais... Merde. Je sais strictement rien faire. Et je sais même pas qui vous êtes. <rire> C'est un robot ça Celui-là il fait peur. Celui Quartier du Tams. Niveau 3. Point de compétence obtenu. Alors. Deux points de compétence. C'est vrai que j'ai pas dit. Donc ça c'est des choses qu'on va... En supérieur. Ouais, non, mais ça, il faut faire des... Il faut progresser, en fait. Donc, j'ai deux points de compétence. Donc, ça veut dire que je peux prendre des, des, des habilités. Alors, des euros et les armes de corps à corps infligent 25 de dégâts Des lasers, fusil à pompe, pistolet, armes lourdes, démolition, neutralisation. Genre, est-ce que je peux prendre, genre, ça, par exemple Déverrouiller. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour déverrouiller ça 3 points supplémentaires dans le combat pour déverrouiller compétences de combat avancées. D'accord. Donc il faut que je prenne au moins 3 points ici pour pouvoir avoir cette ligne là. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche.
Augmenter vos points de vie maximum. Charge maximum augmentée de 10 kg. Ah, ça, ça m'intéresse. Technicien, qu'est-ce qu'on a Déverrouillé, vous pouvez désormais utiliser le jetpack. Ah, ok, ok. Les armes balistiques pour les vaisseaux. Ok. Science. Les kits de soins, kits d'urgence, kits de secours et sorties pour santé supplémentaire. Médecine. Ajoute un niveau de zoom optionnel au scanner portable. Au des scan ah, ça c'est bien ça, le zoom. Ça permet de. Bah, ça ferait comme si c'était ma. Mes jumelles en fait. Je pense que je vais prendre physique parce que. Franchement, le poids maximum. C'est. C'est sûrement un truc qui va me plaire parce que moi je vais, je vais beaucoup aimer utiliser les, genre, les armes lourdes et tout. Donc. Et après, donc dépenser deux points supplémentaires dans physique. Point de vie max. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Soigner 200 points de vie. Ok, ça, ça va être facile à faire. Printer 1000 mètres tout en étant en au moins à 75% de charge. Ça, ça va être facile. Et puis, toute votre oxygène 20 fois. Attends, ça fait, pardon, euh, ça fait quoi ça Vous disposez de 10% d'oxygène supplémentaire. Ah, c'est de l'oxygène supplémentaire. Ça. Ouais, en gros, l'oxygène, ça fait office de... d'endurance. And always has been. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Baron gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be. Je pense qu'il y aura beaucoup de conversations. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Baron were here, he'd probably yeah. tell you. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Sarah. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Je l'ai mangé. Piraton a été attaqué. Barat a demandé de vous apporter l'artefact. Pas d'importance, j'ai votre artefact. Pourquoi ne pas vous attendre ce qu'est la... Non, on va dire... On va faire ça. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. Uh, this is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now. Let's focus on what's in front of us, shall we? That was it. Sympa what happened tout, when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Alors, j'ai eu des lumières brillantes et de la musique. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, God. Expect us to believe in fairy tales. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Oh, on a deux now, if we add this new one to the two we already have. The artifact. If you could place it on the table here. Ah, vous en, vous en avez deux. Moi, j'ai la mienne. That's it. Just like the others. Yet to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh. Oh my God, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. 
That energy that's arcing between them, no manufactured materials in really? settled systems can do that. None of them. This proves Easy, that. girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? <laughs> so, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Pourquoi pas? Des fois, je vais être, à, je vais aller à, à, assez vite dans les conversations. On va, on va droit au but. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Près de la loge, crédit 8000. Oh la vache. Mais genre tout est cher ou tout est pas cher ou alors vous êtes extrêmement riche Réduit de façon permanente les dégâts de chute de 5%. Ah Ça c'est bien ça. C'est comme les, les livres en fait dans Fallout 4 qu'il fallait récupérer, ça augmentait la... des attaques physiques, des, des trucs comme ça. C'est cool. Yeah. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Alors, besoin de temps. Non, ça va, let's go. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Hello. D'autres personnes ont des artefacts. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why the constellation exists in a way, to put pieces like this together. Ma première mission. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Compris. Oui, moi, est-ce qu'on trouve cet artefact We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood mm -hmm. Donc je fais ce que je veux. Mais bon, tant que je les fous pas dans la merde. Ça marche. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Ça marche. Possible de congédier. J'ai pas eu le temps de lire. Oh là là, j'ai pas le temps de lire. Bon allez, on va, on va visiter. Ça marche. <rire> on y va. Ouais, peut-être que j'enlève mon casque quand je suis en ville, non? We need to talk to John Tuala in Mast. Ah, ok. Bye for now. Elle nous suit déjà. Ok, ça va.
enfin elle nous suit vite fait quoi. Ok c'est pas loin. Faudrait que je m'épuise en fait, parce que on sait jamais vider complètement l'oxygène au final. Par contre, je vais juste regarder ce qu'elle m'a filé. Clé de la loge, ok. Ça, on a eu ça du coup. On va le garder sur nous. Adepte de l'espace, c'est le pistolet que j'ai. C'est le même que j'avais récupéré, enfin elle me l'a donné ou c'est celui-là que j'ai récupéré du robot. Constellation sac, jetpack basique. Ouais, celui-là est mieux. Ça marche. Ça, on va le faire vite, hein, parce que moi, je vais tout le temps être plein. Hein. Je crois que je vais être plein. Okay. Est-ce que ça a compté L'oxygène, non Épuisez tout votre oxygène. Votre oxygène 20 fois. Ça n'a pas l'air de marcher, non Parce que là, ma barre d'oxygène, elle était vide. Ou alors, il faut vraiment, genre, euh, le CO2, faut que c'est au max. Ah, un autre espace explorer. Hey, tu as pensé de rejoindre avec la Vanguard Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship nous sommes là pour parler d'affaires liées à la constellation. All right, all right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. That Matches that description you. Sarah gave me. Ah. Soul system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Hmm. Bah merci. Anything Moira. for Sarah. You see, always takes care of its own. Even the prodigal children. No, oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. You see, is a good friend to have. Ouais, tu me connais pas vraiment. Donc renseignez sur Moara si vous parlez au commandant tu es pour le jour de la force. Been a long time since I've been to Mars. So long. Ok. Moi je vais devoir faire une petite pause, je voudrais juste voir mission. Mission. Oh là là, alors. Ouf, alors le vieux. Alors ça c'est. Nous devons trouver l'avant-garde Moara qui serait en possession d'un artefact la dernière fois qu'on l'a vu, il patrouillait dans le système sol. Quand on a, en me baladant dans la ville, j'ai entendu une annonce de recrutement. Il y a activité, parler au commandant, oh, il y a plein de trucs. Utiliser le scanner pour ça, passer au Enquêter sur les chutes de tension dans le puits. Il y a plein de trucs. Plein de trucs à faire. C'est ce qu'on a fait. On pourrait peut-être essayer de faire ça là. 
après ma petite pause. Je, ouais, je vais faire une pause là et on continue après. Ok, on est de retour. Alors ce qui s'est passé en gros, c'est que j'ai dormi. <rire> j'ai dormi entre les deux, les deux moments. Donc on devait faire quoi euh, On devait faire quoi ouais, Parce que j'ai dû rester euh, jusqu'à 2h du matin avant qu'il sorte le jeu, puis après j'ai fait que jouer. Enfin bref. Alors enquêter sur les... Ah oui, j'avais ça, j'avais activité... Euh, parler au commandant pour rejoindre la grande garde. Ah oui, alors attends, c'est toi le... Euh, non, c'est peut-être pas toi le commandant. Oui, si, c'est toi. Hey, Sarah's friend. Alors, ça me branche. Dites-moi simplement ce que je dois faire. Oh, all right. Commençons. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. Ok. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Ça, t'es sympa, toi. Je t'aime bien. Toi, t'es cool. Euh... Ils sont où tes ascenseurs? Yes. Choisir l'étage. Euh... Attends. Je crois qu'il y a une touche pour aller directement dans la mission. Il faut que je, je la remappe. Alors. Supra et ultra. Engagez-vous dans l'avant-garde. Ok, ça marche. Ça. Ouais, c'est ça, et voilà. C'est bien, honnêtement, j'ai été sûr qu'ils allaient simplifier les choses. Comme ça, ça c'est vraiment cool. Bonjour. Je tiens l'avant-garde. Alors, pour vous inscrire à l'examen, veuillez sélectionner Accord d'enrôlement. Le sous-signé William s'accepte. Bonjour l'avant-garde, ok. Alors, opération, ok, euh, optionnel, explorer la salle, ok. Principal, bienvenue, veuillez traverser la salle d'intégration pour rejoindre la salle d'examen. Okay. Alors, je vais être honnête, je... Je m'inscris, mais je sais pas. Ah, oh, ils vont nous expliquer l'histoire un peu Ça c'est ce qui se passe avant, nous on est en 2300 quelque chose. Galilée. Ouais. C'est énorme hein, ce qu'on peut faire hein, qu'on s'entend bien. Hein. Les êtres humains, on est fort. Hein. <rire> Bonjour. Je sais pas. Euh, un truc que je voulais faire aussi, je crois que c'est dans les options, parce que maintenant que j'y pense, c'est afficher mon équipement ou pas euh, pendant qu'on est en ville. Je crois l'avoir vu, ça. Ah, oh, je sais plus où c'est. Interface. 
Ah, je sais plus. Je suis sûr l'avoir vu quelque part. Est-ce que je voudrais bien, en fait, ne pas ressembler à ça quand je suis sur une planète, peut-être Genre avec un atmosphère et tout. Vous voyez ce que je veux dire <rire> euh, Attendez, il y a écrit quoi Mettre le cap C'est quoi ça Oh T'es sérieux On peut directement partir comme ça Ça, ça tue. Hein. Je sens qu'on va, f... on va, on va, on va utiliser des... des voyages rapides quand même. Alors... Parce que s'il faut tout simplement genre déséquiper, c'est un peu bête. Comparer l'objet... Masquer la combinaison dans les zones habitées. Yes Ok, fait. Faut rester appuyé ou faut juste... Merde, je sais pas comment ça marche. Il euh, y a bien une option mais du coup euh, bah, je sais pas. Ah, attendez, masquer, afficher, masquer la combinaison dans les zones habitées. Oui, pardon, c'est moi, j'appuie 35 fois. Masquer le casque. Euh, et ça, on peut pas. Là, ça marche ou pas Peut-être qu'il faut que je, je sorte et re-rentre. Ou alors, il faut faire l'inverse. Attendez, je, je, je fais un dernier test. Bien. Genre, hop. Ah, voilà, ok, ça marche. Ça marche. Ok, tout, tout est masqué maintenant. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. à la manette pour tester. Bon, on va peut-être pas jouer à la manette, on va jouer à la clavisson. <rire> Oups, pardon. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nereon Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Évidemment. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Even bioengineered alien creatures. The infamous UC Zeno wow. weapons. Ils ont utilisé des mechas et des... Des créatures créées en plus.
Hallo? Okay. Pardon, je... C'est moi. Horrible conflict that irreparably weed off the settled systems. There were times I felt that it would never end. Okay, donc on s'est uni la colonie, l'union coloniale là, euh, pour aller coloniser d'autres planètes pour survivre et tout machin. Évidemment, avec le temps, on s'est mis sur la gueule, hein, évidemment, parce que c'est on est humain. Euh, donc ouais, ok. On en apprend pas mal sur les différentes choses. C'est comme ça qu'il y a les différents clans. Je veux dire. Donc ça c'était la guerre coloniale. Ça c'est la guerre de Nira. To the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Oh, tu vois. Ok, donc gros combat sur Nira. J'essaye de faire des petits résumés pour aller vite parce que évidemment, faut écouter. C'est en anglais et tout ça. Euh, pas tout le monde comprend facilement euh, et pas tout le monde veut tout lire aussi. Euh, donc ouais, donc pour le moment on a, on s'est uni pour coloniser. Ouh, il y a des... des nouvelles tenues. Ah, on peut même écouter les nouvelles tenues. On va peut-être pas le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter. Euh... On s'est, on s'est uni pour coloniser la, la... et tout. Après, il y a eu des nouvelles factions, il y a eu des, des problèmes, il y a eu des guerres. Ils ont utilisé des, 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 des choses extrêmement avancées, genre des mechas, des, des créatures même créées arti artificiellement et tout ça pour euh, utiliser en combat. Ouh, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. cool. J'espère Je, qu'on va pouvoir en piloter. Je wow. bring her here almost every day to stare at this thing. C'est quoi ça No one knows how they move between planets. I wonder if they can grab jump or something. Wow. On va combattre des trucs comme ça Sérieux C'est méga grand Ah, quand, quand tu te rappelles dans, dans Fallout, les... Euh, ah, les... C'est quoi Les écorcheurs Putain, ça, c'est... Ouais. Like right? no Je sais pas, je sais pas, mec, mais ouais, ça fout les boules quand même. Dad wanted me to apply for the administration track at school, but in the midst of the colony war, a, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. Lorimorph. A rare but terramorph in English. Ok, donc ça, ça, je pense que ça va être la grosse menace de créature menace en fait de la de l'univers, euh, les écorcheurs quoi. En gros. La tragédie de Londinian est mourue par la UC à ce jour. Eh ben. Londinion. Alors, si jamais on voit un truc qui s'appelle Londinion, on n'y va pas. <rire> ah, évidemment, je vais y aller quand même hein, pour visiter. Mais, <rire> mais ouais, on ira euh, bien équipé. Hein. Putain. Si c'est des créatures comme ça qui sont partout et qui, qui sont extrêmement agressives, ça va être marrant. Putain. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces and that Xeno weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. Mais le collectif a une autre demande, que 
commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, three United Colonies senior officers were found guilty. Okay. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Senon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Okay. I was a strong supporter of the armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. Okay, donc euh, la guerre avec les deux superpuissances là qui ont qui a commencé euh, des centaines d'années avant là. <rire> donc ils ont eu l'armistice et ils ont euh stylé non, on, ils ont, <rire> ils ont euh, mis de côté donc, tout ce qui est euh, grosse machine de guerre, genre les mechas et les xénoarmes, c'est ça en français qu'ils disent Donc ça a l'air d'être le problème en fait de l'univers, enfin le, le, le danger de l'univers, ça a l'air intéressant. Donc les, les mechas, tout ce qui est euh, mécanique en fait extrêmement développé, mechas, robots et tout ça. Donc ce qui est un peu, bon on connaît, hein, ça va, c'est pas, pas très... Euh, Très original pour nous euh, mais par contre les xéno armes donc des créatures fabriquées en laboratoire qu'on utilise comme arme ça c'est intéressant ça c'est intéressant c'est vraiment cool euh, donc évidemment j'imagine qu'on va sûrement trouver des laboratoires clandestins qui font des trucs comme ça ou alors même trouver des, des lieux euh, des volts peut-être un peu à la folarde euh, qui renferment ou des mechas ou des créatures en fait qui sont modifiées et tout c'est sympa ok Déjà là on apprend un peu plus sur l'univers et ce que, ce que l'univers nous attend, euh, ce qu'on ce qu attend de l'univers, ça c'est cool, je suis content, je, je, ça, je suis content. Là on en apprend un peu plus sur euh, les grandes lignes en fait, c'est cool. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Bon, les Vanguard, c'est les gentils, quoi. Grosso modo. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Cool. Cool, cool, cool. Bon, ben, ça va. Ça va, on a appris <coughs> grosso modo ce qui s'est passé. C'est des bons résumés, honnêtement. C'est des bons résumés. C'est pas trop compliqué, c'est rapide. Ça va, je suis content. Ils ont bien fait. Welcome, applicant, to the piloting simulator. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Okay. Simulator, bonjour. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head... Of course. You'll be running through a high-realism combat flight simulation. Oh, man. Engineered by members of the UC science staff right here in MAST. Your task is to defeat at least three tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam and can then proceed on to your probationary mission. However, 
If you defeat more than three tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuwala to proceed on to the next step in your application process. Okay. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Ça marche. Donc on peut tester euh, plusieurs. Je peux sauvegarder, sauvegarder rapide en conversation. Non. Je peux... Just head in whenever you're ready. Ok, sauvegarde rapide. Ok, cool. On va faire une simulation. Euh, on va combattre. Et euh, notre meilleur score est gagné. Euh, gardé, pardon. Notre, This is the Mark 18 score. flight simulation chamber applicant. Euh. Currently in orbit around a high detail recreation of a remote world. Ça When va. you're ready to begin. Please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least three tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Bouclier. Bouclier au max. Ballistique. Let's go. New targets active. Let's go. Oh putain, 32. J'ai tout mis en bouclier et tout ça. J'ai envie de jouer un peu comme ça pour être testé. Mais je suis pas, je suis pas très fan. Ok, tier 3. Euh, Préparez-vous pour la prochaine cible, ça marche, let's go. On va, on va tester comme ça, mais je vais pas être fan honnêtement, je suis sûr. Je suis sûr que je préfère. Euh, être Depuis l'ordinateur de simulation. Bon, on, a, on a gagné sinon. Euh, hein Peu pour quitter le bloc de pilotage. Putain, qu'est-ce qu'ils font mal ces cons On peut te foncer dedans. <rire> ah, ils font mal hein, parce qu'il y avait. On était en sandwich en fait. Mais ouais, enfin, qu'est-ce que je fasse il n'y a pas vraiment de manœuvre d'évitement, honnêtement. Alors, niveau d'ennemi vaincu, 2 sur 6, niveau requis pour validation, 3. Continue la simulation actuelle, attends. Ah, l'ordinateur, là. Euh, je veux bien relancer. Ah, il faut que je fasse le niveau... 3 <coughs> Parti Simulation reset Prepare for your first opponent C'est quoi ça New targets active Est-ce que je vois 
vois pas trop comment faire des manœuvres euh, d'esquive en fait. À part me mettre derrière et les bourriner. Euh... Défoncé, putain, mais il y a de l'autre. Wow Ok cool On peut, on peut réparer ça va test mais ouais je, honnêtement pour l'instant il n'y a aucune façon que je vois que je pourrais esquiver le oh la vache okay, okay. Okay, à 2000 mètres mais on arrive à... je sais pas ma distance Putain, quand tu fais mal. Ouais, non, mais là il va me défoncer. Ouais. Putain, je suis... Après, je crois qu'on pourrait. Non, je pense que je derrière. On pourrait détruire les différents systèmes, mais j'ai pas le complet le... des systèmes en fait. PAR, je sais pas ce que c'est. Paralysé. De... Ah merde euh, Je veux bien retester parce que normalement on va repasser, on va refaire le niveau 4. J'essaye en fait de faire un arc pour éviter les tirs, mais c'est chaud en fait. Que le, le mouvement des armes en fait est vachement large donc. Euh... recommencer le niveau actuel. Donc je vois pas trop comment on peut esquiver en fait. Je... <rire> Pour l'instant je vois juste le... le fait de faire le gros tank. Tout simplement. Genre c'est celui, qui... celui qui fait le plus de dégâts. Je vais de rester derrière lui. Ok, okay là c'est pas mal, je vais essayer de rester bien derrière lui. Ok, faut que ça se recharge. Boost pour rester derrière lui. Ok. Voilà, ok, là on a bien joué. Ok, 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 ça va. Faut juste se mettre derrière, mais c'est chaud. Hein. un peu plus de moteur. C'est chaud hein, de se mettre derrière. Euh... Oh, il y en a trois, quatre. Bah, alors là, ils sont 46. Quoi. Ouais, non, mais là, euh... alors, si j'en tue un, ça sera magnifique. Là, on est derrière faudrait que les autres me laissent tranquille en fait il 
Laisse-moi tranquille jusqu'à que je tue votre pote. Mama, mama. J'arrive pas à le. Oh, putain, il a repris les. Halting simulation. You have passed applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results. Ah, c'est bon. Restart the exam from the simulation's control terminal. Après, j'imagine si on est. If you wish to take a break, you may exit the simulation through the ship's hatch. Genre si on est pilote. 4 sur 6. Ouais, niveau Elon Musk. Euh, si on est pilote, peut-être on a des meilleurs atouts et tout ça. Je crois qu'on a plus de, de sous-menus là, on peut, on peut en mettre plus. Bon, normalement. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Merci. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Euh, je crois que là on est en vol avec le petit logo là, ouais, volé. Ok, ça marche. Okay. Il est où le mec Il y a aussi un autre mec. C'est bien qu'il nous indique tout où aller. Franchement, ça c'est cool. J'avais vraiment peur que ce soit trop grand et chiant de se déplacer dans ce, dans les grandes villes et tout. Mais au final, non, c'est très très bien indiqué. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de, de faire le tour de la ville une heure, vous voyez, avant de savoir où aller. Ça c'est cool. Bonjour. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? What? Did you have some questions you... Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Bon, on a fait le minimum. Then let's get to them. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. A test of preparation and thoroughness. Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. J'avoue. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. Wow! So looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator Att does mean I can offer a signing bonus. Alors, j'en ai plus rien à faire de ce que tu me dis. On peut repartir. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. Sarah sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Uh, Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother five years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Euh... Est-ce qu'on peut fa pourrait faire ça en douce? J'aimerais agir en toute indépendance. Fais voir un peu. You're not in the Free Star Collective here. Vanguard keeps its work above board. You want in? You have to do it the same as everyone else. And that starts with. Ouais. Fantastic. Then just. Ok. Bah, on les rejoint, puis après, euh, bah voilà quoi. Bon, par contre, toi, il faut que je te. Hein? Hein? Tu veux. Toi? Toi, tu. Hein? Je crois qu'elle m'aime bien. Ah! Elle aime bien tes choux. Bon avec you see that scientist out in front of Mast, staring at trees, sounds upset. Whatever it is, it can't be that bad, right? Parler aux scientifiques près des arbres. Ok. Bon, John, là, on va où là Ah putain, il va me faire euh, jurer devant le l'immeuble, c'est ça Mon faire mon serment. 
Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? On va dire oui, puis après on changera au pire, j'en sais rien. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Non, Now, the only thing left is getting you that probationary mission. Alors, And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau City 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Okay. Place is as isolated as they come. So Brass wants a vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau City 2 count on you? T'inquiète. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Ooh. Give it your all out there. Supra et Ultra. Supra et Ultra. 4800. Ah, merci. Euh, par contre, il y a un mec près des arbres. Il faut aller en bas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On continue un peu de fond. On continue un peu, euh, on parle avec des gens ou on s'arrête là, on fait genre une heure. Ah, on va peut-être s'arrêter là. Peut là. Euh, donc on a bien avancé dans... Ah, il y a eu beaucoup de conversations honnêtement. Il y a eu beaucoup de conversations dans celui-là, dans cet épisode-là. Euh, on, a, on a plein de trucs déjà. Mais on a plein de trucs, mais honnêtement c'est bien... C'est bien expliqué, donc euh, c'est bien, bien facile en fait. Donc travail de fond, parler au chef d'équipage, parler au quartier à Noël, scientifique près de l'arbre. On peut en mettre plusieurs, ça c'est bête, on peut pas en mettre plusieurs. Scanner portable pour placer une balise, enquêter sur les chutes de tension dans le vide. Ok, okay on va faire ça. Donc c'est celui-là qu'on doit faire, il est en face. Hein. Ouais, il est en face, ok. On va faire ça, la prochaine fois on continuera à discuter un peu. Ça va peut-être être encore un, un épisode en fait. Un peu de parlotte le prochain, mais, mais bon, c'est comme c'est le début. Honnêtement, c'est le début. On a fait un super premier épisode, deuxième épisode avec euh, exploration et tout ça. Là, on est un peu dans les épisodes où on discute, on prend des missions et tout. Donc, euh, ça, ça prend un peu de temps. Euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.